നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ ഷിമോഗ ജില്ലയിലാണ് കർണാടകത്തിലെ ഷിമോഗ ജില്ലയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് തകൃത്തിയും വെള്ളന്തൂരും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വനപ്രദേശമാണ് ആ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കലും ആടുമേയ്ക്കലും ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി അവിടുത്തെ പുൽമേടുകളിലും വന അതിർത്തിയിലും ഒക്കെ അവർ അവരുടെ കന്നുകാലികളെയും ആടുകളെയും മേയ്ക്കുവാൻ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആഴ്ചകളിൽ നീണ്ടു നിന്ന അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ പുൽമേടിലും മറ്റും മേയ്ക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കന്നുകാലികളിൽ നിന്നും ആട്ടും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാം ദിവസത്തിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന നിലയിൽ കാണാതാകുന്നത് പതിവായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണാതാകുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായി അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞനെ എന്നാൽ അവരുടെ ആടുമേടുകളിൽ നിന്നും ദിവസത്തിൽ ഒന്നു വെച്ച് കാണാതാകുക എന്നതിനർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇരപടിയൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു ഏത് മൃഗമാണ് അവരുടെ കന്നുകാലി കൂട്ടത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി അതിനെ കെണിവെച്ച് പിടിക്കുവാൻ തന്നെ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമമുഖ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ആ കാട്ടുമൃഗത്തെ നേരിടുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഒരു വലിയ കാട്ടുമൃഗത്തെ നേരിടാൻ തക്ക ബലമോ ശക്തിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഗ്രാമവാസികളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാലായിരിക്കാം അവർ കെണിയൊരുക്കി കാട്ടുമൃഗത്തെ പിടിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് അതിന്റെ ഭാഗം എന്നോണം വനത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാട്ടുമൃഗം വരാനിടയുള്ള പാതയുടെ അരികിലായി അവർ കെണി തയ്യാറാക്കി ആ ഭാഗത്തായി ഒരു വലിയ കുഴി നല്ല വാവിസ്താരമുള്ള വലിയ കുഴി അവർ കുഴിച്ചു ആഴത്തിൽ അതിനുശേഷം അതിന്റെ വാവിസ്താരത്തിൽ മൺതിട്ടകൾ അടിച്ചുറപ്പിച്ചു നല്ല ബലത്തെ അങ്ങനെ അടിച്ചുറപ്പിച്ച മൺതിട്ടകൾക്ക് മുകളിലൂടെ വാവാകം മൂടുന്ന രീതിയിൽ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും അവർ അടുക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ പുല്ലുകൾ കൊണ്ടും കരികൾ കൊണ്ടും മൂടി അതിന്റെ മുകളിൽ അല്പം മണ്ണും വിതറി അതിനുശേഷം കാട്ടുകമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കുഴി ഉള്ളതായി തോന്നുകയില്ല എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവർ ആ കെണി അവിടെ ഒരുക്കിയത് അതിനുശേഷം കെണിയുടെ മൂന്നു വശത്തും മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് അതുവഴിയുള്ള സഞ്ചാരപാത അവർ മുടക്കി തടസ്സപ്പെടുത്തി ആ കെണിയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി മാത്രം അവർ തുറന്നിട്ടു അതിന്റെ അങ്ങേ തലപ്പിലായി ഒരാടിനെയും അവർ കെട്ടിയിട്ടു തുറന്നിട്ട ഈ വഴിയിലൂടെ ആ കുഴിയും കടന്നാൽ മാത്രമേ ആടിനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന നിലയ്ക്കിൽ അവർ ആ ആടിനെ കിട്ടിയിട്ടു അവരുടെ കെണികളും മറ്റും അവിടെ ഒരുക്കിയ ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്നും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരികെ നടന്നു ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഇരുട്ട് മാഞ്ഞ് നേരം പുലർന്ന സമയം തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമീണരും ഗ്രാമത്തലവനും അവർ ഒരുക്കി വെച്ച ആ കെണിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കെണിയിൽ ഇരപ്പെട്ടോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ കെണിയിൽ ഒരു കാട്ടുമൃഗം വീണതായി അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവർ വളരെ സന്തോഷത്തിലും ആഹ്ലാദിച്ചും ആർപ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ടും അവർ ഒരുക്കിയ ആ കെണിയുടെ അരികിലേക്ക് അവർ ഓടിയെത്തി എന്നാൽ അവരുടെ സന്തോഷം ഏറെ നേരം നീണ്ടു നിന്നില്ല കുഴിയുടെ അരികിലെത്തി അവർ ഞെട്ടി അവരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ വന്യജീവിയെ കണ്ട് അവർ ഞെട്ടി ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ തന്നെ അവർ ഇത്രയും ഭീമാകാരനായ ഒരു ജീവിയെ കണ്ടിരുന്നില്ല സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള കരുത്തുറ്റ ഒരു കടുവയായിരുന്നു അവരുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ട് ആ കുഴിയിൽ കിടന്നിരുന്നത് ആ കാഴ്ച കണ്ട അവിടെ കോടിയെത്തിയ ഗ്രാമവാസികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കട്ടപടിച്ച ഭീതി കടന്നെത്തി അതുവരെ ആർപ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ ഓടിയെത്തി കുഴിക്കരികിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കി ഞെട്ടി വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമവാസികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുഴിയിൽ കടന്നിരുന്ന കടുവ ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിച്ചു അവന്റെ ഗർജനത്താൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഞെട്ടി വിറച്ചു കുഴിയുടെ ചുറ്റും കിടന്നിരുന്ന മണ്ണും വാരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു വലിയ ഭീകരാന്തരീക്ഷം അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള അവർ സൃഷ്ടിച്ച ആ കെണിയിൽപ്പെട്ട ആ കടുവയുടെ ഓരോ ഗർജനങ്ങളും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ മനസ്സിൽ തീ കൂരിയിടുവാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പേടിച്ചു വിറച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കെണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കടുവയുടെ ഒച്ച കേട്ട് വനത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇങ്ങനെ ആപത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു മൃഗങ്ങൾ അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരുന്നത് പതിവാണ് ആനകളും മറ്റും ഇങ്ങനെ കെണിയിൽ പെടുമ്പോൾ അവയെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന മറ്റ് ആനകളെ
നീളമുള്ള കമ്പുകളിലും മറ്റും കൂർത്ത കമ്പുകൾ കെട്ടി അവനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് കൊല്ലുവാനായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ തീരുമാനിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അവർ പല പണിയും നോക്കി വലിയ കുഴിയിൽ വീണു കിടക്കുന്ന കടുവയുടെ നേരെ കൂർത്ത കമ്പികൾ വെച്ച് കുത്തുവാനും ആരംഭിച്ചു കുത്തുകൊള്ളുന്ന കടുവ ഓരോ നിമിഷവും തികഞ്ഞ കോപത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ അലറുവാനും കുഴിയിൽ നിന്നും ചാടി മുകളിലേക്ക് കയറുവാനും ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അതൊന്നും കാര്യമാക്കി എടുക്കാതെ അവിടെ കൂടി നിന്ന് അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ആ കടുവയെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടെ കൂടി നിന്ന ഗ്രാമീണരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തടിക്കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും കൂർത്ത കമ്പുകളിൽ നിന്നും കൂർത്ത കമ്പികളിൽ നിന്നും കടുവയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരുക്ക് പറ്റി എങ്കിലും അവന്റെ ശൗര്യത്തിന് ഒട്ടും കുറവ് വന്നില്ല അവൻ തികഞ്ഞ കോപത്തോടെ അവർക്ക് നേരെ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ഗ്രാമമുഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കടുവയെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഓരോ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട മുറിവുകളിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത കോപത്താൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ കാണാതെയായി അവൻ വീണ്ടും ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിച്ച് അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കടുവയെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ഗ്രാമമുക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് ആലോചനകളിലേക്കും മറ്റ് ചിന്തകളിലേക്കും കടന്നു അങ്ങനെ തികഞ്ഞ ആലോചനയിൽ അവർ നിൽക്കുന്ന സമയം അവരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സംഭവം അവിടെ അരങ്ങേറി അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ഒരുക്കിയ കിണിയിൽ നിന്നും ആ കടുവ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കയറിയിരിക്കുന്നു അത്രയും ആഴമുള്ള ആ കുഴിയിൽ നിന്നും ഒരു കടുവയ്ക്കോ ഒരു പുലിക്കോ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ചാടിക്കയറുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് ചാടിക്കയറിയതെന്ന് ഒരു നിമിഷം അവർ ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് നാല് വഴിക്കും ചിതറിയോടി അവിടെ കൂടി നിന്ന ഗ്രാമീണരുടെ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇരയായി തീർന്ന ആ കടുവ തന്റെ കോപം കൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം വില്ലുപോലെ വിളച്ച് അവന്റെ ശരീരഭാരം അവന്റെ പിൻകാലുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ചാടി തലപ്പക്കമുള്ള കൊമ്പന്മാരുടെ മസ്തകത്തിന് മുകളിലൂടെ ഉയർന്നു ചാടാൻ കഴിയുന്ന കടുവകളുടെ കഴിവുകളെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് തന്നെയായിരിക്കാം ഇവിടെയും നടന്നത് പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാന നുറുങ്ങുവട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കുഴിയിൽ കടന്നിരുന്ന കടുവ അവന്റെ സർവശക്തിയും എടുത്ത് ചാടി പുറത്തേക്ക് വന്നതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകളാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തരുമാണ് കടുവകൾ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ കടുവ ചാടി കുഴിയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തുവാൻ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളികളും കൂട്ട ഓട്ടവുമാണ് അവിടെ നടന്നത് അവിടെ കൂടി നിന്ന ഗ്രാമീണർ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നാലു പാടും ചിതറിയോടി അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ അലറിക്കൊണ്ട് നാലു പാടും ചിതറിയോടി ഗ്രാമീണരെ കണ്ടായിരിക്കാം ഒരു നിമിഷം ആ കടുവ അവിടെ പതറി നിന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അവൻ ചിന്താകുലനായി കാണണം ഒന്ന് ഭയന്ന് കാണണം അപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം കണ്ട് അവന് മുന്നിൽ ഒരു നിർഭാഗ്യവാൻ തെന്നി വീണു കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടത് കടുവ നോക്കുന്ന സമയം വീണു കിടന്നിരുന്ന ആൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവനെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുണിയുകയാണെന്ന് അവൻ കരുതി കാണണം ശരീരമാകെ നല്ല പരുക്ക് പറ്റിയതിനാൽ കടുവ ഭയന്നിരുന്നു അതിനാൽ ആയിരിക്കാം ഒരു പോരാട്ടത്തിന് അവൻ തുനിയാതെ മറിഞ്ഞു വീണു കിടന്നിരുന്ന ഗ്രാമീണിന് തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടി വനത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നാൽ കടുവ പോലും അറിയാതെ മറ്റൊരു സംഭവം അവൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കടന്നുപോയത് അവിടെ വീണു കിടന്നിരുന്ന ഗ്രാമീണിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടിയ സമയം കടുവയുടെ പിൻകാലുകൾ ഗ്രാമീണിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടിരുന്നു കടുവയുടെ പിൻകാലിലെ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ അവന്റെ തലയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടുവയുടെ ആ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ ഗ്രാമീണിന്റെ തലയൂട്ടി തുളച്ച് അയാളുടെ തലച്ചൂറിലേക്ക് തുളച്ചു കയറിയിരുന്നു ആ കാഴ്ച കണ്ട അവിടെ കൂടി നിന്ന ഗ്രാമീണർ അയാളെ എടുത്ത് വൈദ്യസഹായം കൊടുത്തു എങ്കിലും മരണത്തോടും മല്ലിട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം അയാൾ മരിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് അവിടെ നടന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമീണരുടെ മനസ്സിൽ ലയിപ്പിച്ച ആഘാതം വളരെ വലുതായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ച ആ നടുക്കത്തിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മുക്തമായില്ല ആ ഗ്രാമം പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ ദുരന്ത ഭൂമിയായി മാറി ഗ്രാമത്തിലെ പുറത്ത് നിരത്തുകൾ അധിക സമയവും ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നു പുറത്തെങ്ങും ആരെയും കാണാതെയുമായി ധൈര്യത്തോടെ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പോലും അവർ ഭയന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രാമത്തിനകത്ത് തന്നെ അവരുടെ കന്നുകാലികളെ മേയിച്ച് അവർ കാലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി
അതോടെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ പോയി പുൽമേടുകളിലും താഴ്വാരകളിലും കുന്നും പ്രദേശത്തുമായി അവർ അവരുടെ കന്നുകാലികളെ മേയിച്ചു നടന്നു അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ കടന്നുപോയി എല്ലാം വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ശാന്തത വരാനിരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാടിന് മുന്നേയുള്ള ശാന്തതയായിരുന്നു എന്ന് അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഏറെ നാളുകളായി മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിലും കന്നുകാലികൾക്ക് മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്ന ആ ക്രുദ്ധനായ കടുവ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മരണത്തിന്റെ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ ആ കുന്നിൻ പ്രദേശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കുന്നിൻ ചെരുവിലെ വളർന്ന് വിശാലമായി കിടന്ന പുൽത്തകടിയിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന കടുവ കന്നുകാലികളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നല്ല ആരോഗ്യവാനായ ആ ആട്ടിടയനെ പിന്നിലൂടെ ആക്രമിച്ചു കടുവയുടെ ശക്തമായ ആട്ടിയിൽ ഒന്ന് അനങ്ങുവാനോ ഒന്ന് ഞരങ്ങുവാനോ പോലും കഴിയാതെ ആട്ടിടയൻ നിലത്തേക്ക് വീണു ഒന്ന് പിടയുവാൻ പോലും കഴിയാതെ തന്റെ പ്രാണൻ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ നിന്നും പോയി അപ്രതീക്ഷിതമായി കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയ കന്നുകാലികൾ ചിതറി ഓടി അങ്ങനെ കന്നുകാലികൾ ഓടിയത് ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ കന്നുകാലികളിൽ ഒരു കന്നുകാലിയും കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുവാൻ പോയ ഇടയനും എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് കാര്യത്തിലെ ദുരൂഹത മനസ്സിലാക്കിയ ഗ്രാമീണർ ആ സംഭവം തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തലവനെ അറിയിക്കുകയും ഗ്രാമത്തലവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി കാണാതായ പശുവിനെയും ആട്ടിടയനെയും തിരക്കിയിറങ്ങി അവർ പോയ ആ കുന്നിഞ്ചെരിവ് ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ ചെന്നു ആ കുന്നിഞ്ചെരിവിലേക്ക് എത്തിയ അവർ കണ്ട കാഴ്ച ആ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ വാർന്നൊഴുകി കിടക്കുന്ന ചോരപ്പാടാണ് അത് നീണ്ടു പോകുന്നത് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറ്റിക്കാടിന് അരികിലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കന്നുകാലി കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കാണാതായ കന്നുകാലിയെയും അതുപോലെ അതിനെ മേയ്ക്കുവാൻ പോയ ഇടയനെയുമായിരുന്നു അവർക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടിനും ജീവനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കന്നുകാലിയെ കഴുത്തിൽ കടിച്ചു കുടഞ്ഞിട്ട രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ കടുവ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇടയന്റെ അരികിലേക്ക് പോയ ഗ്രാമീണർ ഞെട്ടി ഭയം കൊണ്ട് കിടുങ്ങി മുട്ടുകൾ തമ്മി കൂട്ടിയിടിച്ചു അത്രയും വലിയ കന്നുകാലിയെ ഭക്ഷിക്കാത്ത കടുവ അവിടെ ചത്തു കിടന്നിരുന്ന ആട്ടിടയനെ ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പാതി ഭാഗവും ഭക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഗ്രാമീണരുടെ മൂക്കിലേക്ക് പച്ച ചോറയുടെ ഗന്ധം അടിച്ചു കയറുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചോര വാർന്ന് ചിന്നി ചിതറി കിടന്നിരുന്ന അയാളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി അവർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതോടെ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കന്നുകാലികളുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ രുചി മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കടുവയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് തികച്ചും നരഭോജിയായ കടുവ അതൊരു നടുക്കം പോലെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നെത്തിയത് ഇനിയും ഗ്രാമത്തിലെ ആരൊക്കെ ആ കടുവയുടെ കൂർത്ത കോമ്പല്ലുകൾക്ക് ഇരയായി തീരും എന്ന പേടി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഗ്രാമീണർക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രാത്രികളാണ് സമ്മാനിച്ചത് ഓരോ രാവും പുലരുമ്പോൾ ഞെട്ടിവിറയ്ക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരെ തേടിയെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നേരം സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയാൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആരും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാതെയായി മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് അവിടത്തേക്ക് ഓരോ ഗ്രാമീണരും കേട്ടിരിക്കുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട രാത്രികളായിരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ഗ്രാമമുഖിനെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമീണന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി അതിലിടപെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് തകൃതി ഗ്രാമത്തെയും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയും നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നു അതിലുപരി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വേട്ടക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ നരഭോജി ആയിരുന്ന കടുവയെ കൊല്ലുവാനുള്ള ദൗത്യം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്കയച്ച കത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം കടുവ നല്ല കൗശലക്കാരനും അതുപോലെ അത്യധികം അപകടകാരിയുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇനിയും കൂടുതൽ അവനെ വിലസുവാൻ അനുവദിക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ റൈഫിലും തിരുകൾ നിറച്ച സഞ്ചിയും എടുത്തുകൊണ്ട് തകൃതി എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കഥകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ
പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഗ്രാമം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കാണുവാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഞാനും ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലിയും കൂടി ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടു നര നായാട്ട് അരങ്ങേറിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു പ്രദേശവാസികളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതും നാട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നതുമെല്ലാം എനിക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും എന്നെനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലിയും ഒരു നായാട്ടുകാരനാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക തിരക്ക് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് നായാട്ട് ചെയ്യുവാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിഷഗുരം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കഥകളിലും പറയുന്നത് പോലെ വനത്തിലൂടെയുള്ള എന്റെ യാത്ര ഞാൻ പൂർണമായും ആസ്വദിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് കുറ്റിക്കാടുകളും പൊന്തക്കാടുകളും വനത്തിനെ മുറിച്ചൊഴുകുന്ന ചെറു നദികളും തോടുകളും നീരുറവകളും വനത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വൻ വൃക്ഷങ്ങളും വനമാകെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ചെറു സസ്യങ്ങളും അവയെ ചുറ്റിപ്പറക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റകളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളാലും അതിമനോഹരമാണ് കാട് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ അതിന്റെ കാനന ഭംഗി പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അസ്തമിച്ചാൽ പിന്നെ വനത്തിന്റെ ഈ ഭംഗി മാറും വനം ക്രുദ്ധമായ കടുവയെ പോലെയാകും വളരെ വന്യവും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമാകും കടുവകൾ പുലികൾ സിംഹങ്ങൾ ചെന്നായികൾ കാട്ടാനകൾ തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാകുന്ന കാട് ഭയാനകമായ സൗന്ദര്യം പകർന്നു നൽകുന്ന മറ്റൊരു കാടായി മാറുകയാകും രാവും പകലും ഒരു വണ്ണത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാടിന്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വനത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഷിമോഗയിലെ തന്നെ ബലന്തൂർ ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആ നടപ്പിലും ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലിൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് ഹേ ആൻഡേസൺ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നായാട്ടുകാരന് വേണ്ട ഉത്തമ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പകച്ചു പോയി എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ കൊടുത്തു എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വേട്ടക്കാരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യവും അതുപോലെ ഞാൻ മറ്റു ബുക്കുകളിൽ നിന്നും വായിച്ചെറിഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സത്വം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയായി നൽകി ഒരു വേട്ടക്കാരൻ നായാട്ടിനായി വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനും അതുപോലെ അവൻ വേട്ടയാടുവാൻ പോകുന്ന മൃഗവും ഒന്നായി തീരണം താൻ ഏത് മൃഗത്തെയാണോ വേട്ടയാടുവാൻ പോകുന്നത് അവന്റെ ശരീര സ്വഭാവവും അവന്റെ പ്രത്യേകതകളും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിഞ്ഞായിരിക്കണം മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കടുവയാണ് വേട്ടയാടുവാൻ വണ്ണത്തിലേക്ക് കയറിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മറ്റൊരു കടുവയായി മാറണം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരകായ പ്രവേശനം പോലെ നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലും ചിന്തയിലും എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു കടുവയെ പോലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവന്റെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോർ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മൃഗം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും അവൻ മുന്നിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവനേക്കാൾ മുന്നിൽ കാണുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ കാറ്റിന് നിങ്ങളുടെ ഗന്ധം കൊടുക്കാതെ നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു പൂച്ചയെ പോലെ വനത്തിലൂടെ പമ്മി പോകുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇരമൃഗത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ മരങ്ങൾക്കും മറവിലും ഇലകൾക്കും മറവിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കാകും അതുപോലെ പരസ്പരം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ മുഖാമുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ അപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുവാനുമാകും ഓരോ നിമിഷവും അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ട് ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്ക് അവസരവും ഒരുങ്ങിക്കിട്ടും നിറയൊഴിക്കുവാനും കഴിയും വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കാടിനോട് നല്ലപോലെ ഇടപഴകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം അവന് സ്വയമേ സായത്തമാക്കുവാനും സാധിക്കും നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിന്റെയും പരിശീലനത്തിന്റെയും അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെയും ഏത് ഹിംസ്രമൃഗത്തിനെതിരെയും അവന് മേൽക്കൈ നേടുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്റെ മറുപടി കേട്ട ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി അതൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അതിന് ശരിവെച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡേഴ്സൺ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച
തകൃതിയിൽ നിന്നും പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ പോയതായിരുന്നു തന്റെ സഹോദരൻ വാങ്ങി മടങ്ങി വീടിനോടടുത്തപ്പോഴാണ് കടുവ അവനെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും അവനെ ആക്രമിച്ചതും അവന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ടാണ് താനും തന്റെ ഭാര്യയും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി അവനെ നോക്കിയത് എന്നാൽ അവർക്ക് അവനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തറയിൽ ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് അവിടെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാൽപ്പാടുകളാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി അവർ അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയ സമയം അവർക്ക് തൊട്ടടുത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്നു ഒരു കടുവയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഗർജനം അവർ കേട്ടു ആ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഗർജനം കേട്ടതോടെ താനും തന്റെ ഭാര്യയും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയും കഥ കടച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തെത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാനും ഡോക്ടറും നടന്നു വരുന്നത് അയാൾ കണ്ടത് സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ഡോക്ടറും അയാളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോയി സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടേക്ക് ചെന്ന ഞങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചെന്ന പോലെ കടുവ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എത്തിയ സമയം തന്നെ അവന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവനൊന്നും മുരണ്ടു ആ മുരൾച്ച കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലായി നടന്നിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായി കുളിച്ചു അവനെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു ആ കടുവ എവിടെയാണ് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ റൈഫിൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ പുറത്തോട് പുറം ചേർന്ന് നിന്ന് രണ്ട് ദിക്കിലേക്ക് റൈഫിൾ ചൂണ്ടി അങ്ങനെ റൈഫിൾ രണ്ട് ദിക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഞങ്ങൾ പതിയെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വരവ് കടുവ കണ്ടു കാണണം അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയോ പതുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കണം അവൻ സ്ഥിരമായി കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അവന് തോന്നിക്കാണണം സാധാരണയായ കടുവ മുന്നിലേക്ക് കയറി ആക്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ കണ്ട് അവൻ അടുത്തുള്ള പൊന്തക്കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറയുകയാണ് ചെയ്തത് അവന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അസാമാന്യ തന്ത്രശാലികളാണ് കടുവകൾ നായാട്ടുകാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി ഉൾവലിയുകയാണ് അവർ ചെയ്യുക അവൻ സ്ഥിരമായി കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ട ഗ്രാമീണർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഭയന്ന് ഞങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മുരണ്ടു മുരണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ പൊന്തക്കാടിലേക്ക് കയറി മറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ പിന്നീടുണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് വിപരീതമായിരുന്നു കടുവ അവിടെ കടിച്ചു കുടഞ്ഞ് ആഹാരമാക്കി ഇട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ ശരീരം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊന്തക്കാട്ടിൽ നിന്നും വലിയൊരു ഗർജനം ഞങ്ങൾ കേട്ടു അത് കേട്ടതോടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ജാഗരൂപരായി പുറം പുറത്തോട് തീർന്നു നിന്ന് തോക്ക് വിപരീത ദിശകളിലേക്ക് ചൂണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സമീപത്തായി അങ്ങ് അകലെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്തക്കാട് വല്ലാതെ അനങ്ങുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി തോന്നലല്ല വല്ലാതെ പൊന്ത അനങ്ങുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചത്തിലുള്ള ഗർജനങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കടുവകൾ തന്ത്രശാലികളാണ് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഭയം കോരിയിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുകയാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി മണ്ടന്മാരാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ ശ്രമത്തെ ഞങ്ങൾ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനും ഡോക്ടറും കൂടെ ചേർന്ന് മറ്റൊരു പദ്ധതി അവിടെ തയ്യാറാക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി വളരെ സാഹസികതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഞങ്ങളത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം അതിന് വിജയസാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി ഇതായിരുന്നു പദ്ധതി പ്രകാരം ഞങ്ങളിലൊരാൾ മറഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേയാൾ നടന്നു നീങ്ങണം അങ്ങനെ ഏകനായി നടന്നു പോകുന്ന ആളിന് പിറകെ ഉറപ്പായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടുവയെത്തും അങ്ങനെ പിന്നാലെ നടന്നു വരുന്ന കടുവ മുന്നിൽ പോകുന്ന ആളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവന്റെ ചങ്കിലേക്ക് തിരകൾ കയറ്റണം അതുമല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏകനായി നടന്നു പോകുന്ന ആളെ പിന്തുടർന്ന് അവൻ ആക്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ നടന്നു പോകുന്നയാൾ അവന്റെ കൺവട്ട നിന്നും അവന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും നടൻ നകലുമ്പോൾ രണ്ടു വേട്ടക്കാരും പോയി എന്ന് കരുതി പൊന്തക്കാട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടുവ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവൻ ഭക്ഷിച്ചു ബാക്കിയാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം വീണ്ടും ആഹരിക്കുകയും
ഞാൻ സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും വേണം ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഡോക്ടർ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു ഞാൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ മറവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് മുന്നിലേക്ക് ഏകനായി നടന്ന ഡോക്ടറെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് വളരെ നിശബ്ദനായി ആ കടുവ പൊന്തക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പിന്തുടരുവാൻ ആരംഭിച്ചു അതെല്ലാം ഞാൻ മരത്തിനു മറവിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് നോക്കി നിന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുവയുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് എന്റെ റൈഫിലും അവന് നേരെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കടുവ അവനെ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ബോധം ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കടുവ മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പമ്മി നടന്നു അവന്റെ തൊട്ടു പിറകിൽ ഞാൻ പതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അവൻ അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലിന്റെ ജീവൻ എന്റെ കയ്യിലാണ് അയാൾക്ക് പുറകെ പതുങ്ങി വരുന്ന കടുവ അയാൾക്ക് നേരെ ചാടി ആക്രമിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് അവനെ വെടിവെച്ചിടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ആ ഡോക്ടറുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ കാഞ്ചിയിൽ വിരൽ വെച്ച് ഉന്നം തെറ്റാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുഴൽ ചൂണ്ടി നിന്നു എന്നെ വിശ്വസിച്ചു മാത്രമാണ് പിന്നിൽ കടുവയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റാൻലി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ മുന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നത് എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കടുവയിലായിരുന്നു അവന്റെ നടപ്പിലായിരുന്നു അവന്റെ നടപ്പ് മുഴുവൻ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ കടുവ പമ്മി പമ്മി ഒന്ന് നിന്ന് പിന്നിട്ടൊക്കൊന്ന് ആഞ്ഞ് ഒന്ന് ഗർജിച്ച ശേഷം ഡോക്ടർക്ക് നേരെ ചാടി ആ ചാടിയ ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ തിരിഞ്ഞ് കാഞ്ചി വലിച്ചു സെക്കൻഡുകൾ വ്യത്യാസത്തിൽ കടുവ നിശ്ചലമായി ഡോക്ടറുടെ വെടി ഉന്നം തെറ്റി ഞാനിരുന്ന മരത്തിന്റെ സമീപം വന്നു തറച്ചു അപ്രതീക്ഷിതമായി കേട്ട വെടിയൊച്ചയിൽ കടുവയൊന്ന് ഞെട്ടി അവനൊന്ന് പേടിച്ചു അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ തുനിഞ്ഞ സമയമാണ് അവിടെ നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി മരത്തിന് പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിലേക്ക് വന്നത് അതുകൂടി കണ്ടതോടെ കടുവയുടെ കോപം ഇരട്ടിച്ചു അവൻ എനിക്ക് നേരെ ഗർജിച്ചു കൊണ്ടടുത്തു ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വിരൽ കാഞ്ചിയിൻ മേൽ അമർത്തി എന്റെ ലക്ഷ്യവും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് തീരെ പാഞ്ഞു പോയത് ഡോക്ടർക്ക് നേരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയുടെ വശത്തുകൂടി തിര പാഞ്ഞകന്നു തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരവസരം കൂടി നൽകാതെ വെടിയൊച്ചയിൽ പകച്ചു പോയ കടുവ ഇടത്തേക്കൊന്ന് ചാടി വനത്തിലേക്ക് ഓടി മറിഞ്ഞു ആ പദ്ധതി പാളിപ്പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ നിരാശ തോന്നി ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ആ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു മുടിനാഴിയുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ആ കടുവ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയും തോന്നി നായാട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാളിച്ചുകൾക്ക് വലിയ വില തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ തന്നെ ആ കടുവ കവർന്നു കൊണ്ടുപോയെന്നും വരും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് വെടിയൊച്ച കേട്ട് അവിടേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രാമീണർ ഓടിയെത്തുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ നിരാശയും തോന്നി എങ്കിലും ഞങ്ങൾ തോറ്റു പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു കടുവയുടെ ഇതുവരെയുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവൻ ഏറെ ദൂരം തന്റെ ഇരയെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകില്ല എന്നും കുറച്ചു ദൂരം പോയതിനു ശേഷം അവൻ ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരികെ മടങ്ങി വരുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ അവനെ പിടിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറെ തിരക്കി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു പേർ അവിടേക്കെത്തി ആ വന്നവരുടെ ഒരു ബന്ധു അത്യാസന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെ അവിടെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് അവർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് അതിനാൽ തന്നെ തന്റെ കടമയിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ ഒരു ഡോക്ടറായ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ താൽക്കാലികമായി എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരികെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മടങ്ങി അദ്ദേഹം മടങ്ങി പോയ ശേഷം അവിടെ കുറച്ച് ഗ്രാമീണരും ഞാനും മാത്രം അവശേഷിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിർത്തുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അതീവ സൂത്രശാലിയായ കടുവ ഏത് നിമിഷവും ഇവിടേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയേക്കാം എനിക്കാണെങ്കിൽ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരവും അവിടെ സമീപത്ത് കണ്ടെത്തുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരാശയം ഉദിച്ചു വരുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമീണരുടെ സഹായത്തോടെ അവിടെ ഇര കടക്കുന്നതിന് സമീപത്തായി ഞങ്ങൾ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു കഷ്ടിച്ച് എനിക്കിറങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനുശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം ഞാൻ പറ
അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ കിടന്നു അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുകളിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൈ റൈഫിളിൽ അമർന്നു മുറുക്ക പിടിച്ചു എന്റെ ശരീരം ഒരാക്രമണത്തിന് സജ്ജമായി ഞാൻ തല അല്പം ഉയർത്തി ചെവിയൊന്ന് വട്ടം പിടിച്ചു കരിയിലകൾ ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവൻ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു ഞെട്ടലോടെ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇനിയും ഞാൻ കുഴിയിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അവൻ അറിഞ്ഞു കാണുമോ ഞാൻ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നതുമെല്ലാം അവൻ എവിടെയെങ്കിലും മറഞ്ഞിരുന്ന് കണ്ടു കാണുമോ അങ്ങനെ കണ്ടു എങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട കുഴിക്കുള്ളിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന വിവരം അവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കുഴിയിലാകാൻ പോകുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എന്ന ചിന്തകളെല്ലാം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിടിച്ചിട്ട ഇരയുടെ അരികിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി വരുന്ന സമയം കുഴിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാം എന്ന പദ്ധതിയിലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഈ കുഴി ഒരുക്കിയിരുന്നത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അവൻ കുഴി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവതാളത്തിലാകുകയും ചെയ്യും ഞാൻ കുഴിയുടെ മുകളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഇമേജ് ഇമ്മാതെ പിടിച്ച് തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരുന്ന സമയം എന്നെ നാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇരുളിന്റെ മറ പറ്റി നീങ്ങുന്ന ആ കറുത്ത രൂപം ഞാൻ കണ്ടു അതെന്നെ വല്ലാതെ ഞാടുക്കിക്കളഞ്ഞു ഒരു വലിയ രാജവമ്പാല അവൻ കുഴിയുടെ സമീപത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നു കുഴിയുടെ സമീപത്തൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ രാജവമ്പാല കുഴിയുടെ വക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ഏത് സമയവും ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നേക്കാം അങ്ങനെ അവൻ ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ ദംശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുഴിയിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഞാൻ ചത്തുപോകുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ എന്റെ സഹല നാടീവ്യൂഹങ്ങളും തളർന്നുപോയി ഞാൻ കിടക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് രാജവമ്പാല ഇഴഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെള്ളി വരുന്ന രാജവമ്പാലയുടെ നാക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അല്പസമയം കൂടി ആ രാജവമ്പാല ആ കുഴിയുടെ അരികിൽ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങി അങ്ങ് പോയി ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജീവൻ നേരെ വീണത് ആ ആശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ നിവർന്നൊന്നും കിടന്നു ഞാൻ ആ കിടപ്പ് എത്ര നേരം തുടർന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഇരു കാര്യങ്ങളും മരവിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും മുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അപ്പോഴേക്കും ചുറ്റുപാടും ഇരുട്ട് വന്ന് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കുഴിയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് എണ്ണീറ്റിരിക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ചെവിയിലേക്ക് മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ വന്നു വീണു അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചെവി ഒന്നുകൂടി വട്ടം വെച്ചു എല്ലുകൾ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ സംശയിച്ചത് ശരിയാണ് കടുവ അവിടേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അവന്റെ ഇരമൃഗത്തെ അവൻ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും കടുവ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അത് ഇനിയും കഴുതപ്പുലി വല്ലതും ആകുമോ അതും കൂട്ടത്തോടെയാണെങ്കിൽ കാര്യം തീർന്നു അവനെ എത്ര ആട്ടി അകറ്റിയാലും അവൻ എത്ര ദൂരം ആട്ടിപ്പായിച്ചാലും അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവന്റെ ഇരയുടെ അരികിലേക്ക് തിരികെ എത്തും അതികൂരന്മാരായ കാട്ടുമൃഗങ്ങളാണ് കഴുതപ്പുലികൾ എന്തായാലും ഞാൻ കുഴിയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പതിയെ അവിടേക്ക് എത്തി നോക്കി ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു ആപത്ത് എവിടെയെല്ലാമാണ് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിച്ച എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ അതിഭയാനകമായിരുന്നു രണ്ട് കടുവകൾ ഒരു കടുവ അവിടെ നിന്ന് ഇരയെ ഭക്ഷിക്കുന്നു മറ്റേത് അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി നിന്ന സമയം നോക്കി നിന്ന കടുവ ഉച്ചത്തിനൊന്നും മുരണ്ടു വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്തിലായിരിക്കാം അത് കേട്ട സമയം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കടുവയുടെ സ്വഭാവവും മാറി അവനുമൊന്നും മുരണ്ടു അതിനുശേഷം അവന്റെ ഇരയെ അവിടെ ഇട്ട ശേഷം അവൻ മറ്റേ കടുവയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിച്ചു അവന് മേൽ ചാടി വീണു പിന്നെ എന്നിൽ നിന്നും അധിക ദൂരമല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച അതിഭയാനകമായിരുന്നു രണ്ട് കടുവകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അതെങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല കാടിന്റെ ശക്തി വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തരിൽ ശക്തരായ രണ്ട് കടുവകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു അത് പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ അവ ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിക്കുകയും പോർവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം ആഞ്ഞും മാന്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവ പരസ്പരം ചവിട്ടിയും മാന്തിയും തെള്ളിയും മുന്തിയും കടിച്ചുമെല്ലാം ഞാനിരിക്കുന്ന കുഴിയിൽ നിന്നും എന
അങ്ങനെ എൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടുപോയി നേരം വെളുക്കുവാൻ അധിക സമയമില്ല എന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് വന്നു രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടുവ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ആ ഇരികുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കും എന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് കുഴിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒട്ടും ബുദ്ധിയുമല്ല അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ഇടങ്ങളിലായി പതുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കാം അതിനാൽ തന്നെ നേരം പുലരുന്നത് വരെ ഈ കുഴിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കുഴിയിൽ തന്നെ കിടന്നു അങ്ങനെ ഞാനിരിക്കുന്ന കുഴിയുടെ സമീപത്ത് നിന്നും അല്പം ദൂരെ ഗ്രാമത്തിലെ ഏതോ ഒരു കുഴിൽ നിന്നും വലിയ ഉച്ചയും അലർച്ചയും ഒക്കെ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നും ഗ്രാമത്തിൽ എന്തോ വലിയ അപകടം നടന്നതായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കണ്ട നരഭോജികളായ ആ കടുവുകളിൽ ഏതോ ഒന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്ന് അക്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുവാനും എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്നാലും ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തൽ സാധ്യമാകുകയില്ല കടുവ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇരയെ കടിച്ചു തൂക്കി വനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും അതുമല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുഴിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കടുവകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് എനിക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടും അത് വലിയ ആപത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുക എന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പുലരും വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നേരം പുലർന്ന സമയം തന്നെ ഞാൻ കുഴിയിൽ നിന്നും കയറി ഗ്രാമത്തിന്റെ കുടിലുകൾക്കരികിലേക്ക് നടന്നു ചെന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്ന സമയം ഒരു കുടിലിന് മുന്നിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭയം കൊണ്ട് പേടിച്ചു പിറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി അവിടെയുള്ള ഗ്രാമീണരെല്ലാം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതെ അവരുടെ ജനാലയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കാഴ്ചകൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കടുവ കടിച്ചു കൊന്ന സഹോദരന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇന്ന് കടുവ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അവൾ തനിച്ച് പനമ്പ് ചുവരിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇരുളിൽ എവിടെ നിന്നോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കടുവ അവളെ അവളെയിട്ട് കടിച്ചു കീറി അവളുടെ മുഖവും ശരീരവുമെല്ലാം വരഞ്ഞു കീറി ആകെ വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ രണ്ട് കടുവൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ അവ തിരിഞ്ഞു മടങ്ങവേ ആയിരിക്കണം ഈ സാധുവിനെ അവർ കണ്ടു കാണുക പനമ്പ് ചുവരിന്റെ അരികിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ അവരെ പുറമെ നിന്ന് ആ കടുവ കണ്ടു കാണണം അങ്ങനെ അവരെ കണ്ട സമയം പനമ്പിന്റെ വിടവിലൂടെ കടന്നു ചെന്നായിരിക്കാം അവരെ അവൻ ആക്രമിച്ച് അതിക്രൂരമായി കൊന്നത് കടുവയുടെ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ടായിരിക്കാം സഹോദരനും സഹോദരന്റെ ഭാര്യയും ഇറങ്ങി വന്നത് അവർ അവിടെ കിടന്ന ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുവെങ്കിലും അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇരയുടെ കഴുത്ത് കടിച്ചു കുടഞ്ഞ് ഇരയെ കൊന്നുവെങ്കിലും ഇരയെ എടുക്കാതെ പോയതിനാൽ തന്നെ തിരികെ ഏതു സമയവും ഇവിടേക്ക് കടുവ തിരികെ എത്തും എന്ന ഭീതിയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവും മുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ മൃതദേഹം പരിശോധിച്ചു നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലിയും അവിടേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി മുന്നിൽ കണ്ട ആ ഭീകര കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെയും അല്പം ദുഃഖിതനാക്കി ആ സംഭവം കൂടി കണ്ടതോടെ ഏതു വിധേനയും ആ ഭീകര ജീവിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹവും ഉറപ്പിച്ചു അവനെ കൊന്നതിന് ശേഷമേ ഞാനും ഇനിയും വിശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഞാനും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സ്റ്റാലിന് ഞാനും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു മൃതശരീരം ഇവിടെ തന്നെ കിടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇത് തേടി അവൻ ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ ഇവിടേക്ക് തിരികെ വരുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടിടത്ത് കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി മാറ്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ കുടിലിൽ കാത്തിരുന്നു ഡോക്ടർ സ്റ്റാലിൻ ആ കുടിലിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മറ്റൊരു കുടിലിനും കാത്തിരുന്നു ആ നരഭൂജിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അവിടെ കാത്തു നിന്നു ഇതൊരു അവസാന പോരാട്ടമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാനും ഡോക്ടറും നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇരുൾ കടന്നു വന്നു അതോടെ ഞങ്ങൾ ഏത് നിമിഷവും ആ കടുവയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു ഞാനും ഡോക്ടറും ചെവി വട്ടം പിടിച്ച് കടുവയുടെ കാൽപ്പതന ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കാത്തു നിന്നു സാധാരണയായി രാത്രിയുടെ ഒന്നാം യാമം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇര തേടി ആ കടുവ എത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ചോര വാർന്ന് കിടന്നിരുന്ന ശവശരീരത്തിന് അരികിലായി നീണ്ടു നിവർന്ന് കടന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പനമ്പ് വിരിയുടെ വിടവിലൂടെ കടുവ വരികയാണെങ്കിൽ അവനെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ അവിടേക്ക് എന്റെ റൈഫിൽ ചൂണ്ടിയാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഏത് പൊസിഷനിൽ കണ്ടാലും വെടി വെക്കുവാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ തീരുമാനം ഏകദേശം ഒരു മണിക്
കടുവ വന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല ഒരു ഇലി അനക്കം പോലും ഞാൻ കേട്ടതുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇരുട്ടിലൂടെ ഞാൻ പതിയെ ആ മൃതദേഹത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് കൈ ഓടിച്ചു അങ്ങനെ കൈകൾ ഓടിച്ച സമയം എന്റെ വിരലുകൾ വന്ന് സ്പർശിച്ചത് കുറച്ച് രോമം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രതലത്തിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ജന്തു കൈ പിൻവലിച്ചു ഒപ്പം ഞാനും പിന്നെ കേട്ടത് ഉച്ചത്തിലുള്ള വലിയ ഗർജനവും പാൻപുമാര കടിച്ചു കീറി ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറുവാൻ നോക്കുന്ന ആ കടുവയുടെ രണ്ട് തീ കണ്ണുകളുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ റൈഫിളിൽ കടിപ്പിച്ച ടോർച്ച് അവിടേക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ചു അതിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച നടക്കുന്നതായിരുന്നു പനമ്പ് കീറി ഉണ്ടാക്കിയ വിടവിലൂടെ തല ഉള്ളിലേക്കിട്ട് എന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഭീകരമായ ആ ജന്തുവിന്റെ മുഖമാണ് പിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവന്റെ ഇരു കണ്ണുകൾക്കും നടുവിലേക്ക് എന്റെ തൂക്കു ചൂണ്ടി നിറ ഒഴിച്ചു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചാടി മറിഞ്ഞതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു തിര തറച്ചു കയറിയ കടുവ ഞാനിരുന്നിടം ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു ചാടി അവൻ എനിക്കരികിലേക്ക് കുതിച്ചു ചാടി വന്ന സമയം ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞാൻ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് രണ്ടു തവണ കൂടി നിറയൊഴിച്ചു എന്റെ തിരകൾ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ചലനമറ്റ് അവൻ നിലം കുത്തി ഞാൻ ടോർച്ച് അവിടേക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ചു അവന്റെ ചലനം പൂർണമായും നിലച്ചിരുന്നു എന്റെ ആദ്യ തിര തന്നെ അവന്റെ തലയോട്ടി തകർത്ത് അവന്റെ തലച്ചോറ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതോടെ ആ കുടിലിൽ രക്തത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം കൂടി വന്നു എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുടിലിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി അല്പം ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചാടിയ സമയം ഞെട്ടി വിറച്ചു ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എനിക്ക് നേരെ കുതിച്ചു ചാടുവാൻ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കടുവയായിരുന്നു സമചിത്തത വീണ്ടെടുത്ത ഞാൻ ആ കടുവയുടെ നേരെ എന്റെ റൈഫിൽ ചൂണ്ടി കാഞ്ചി വലിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ സമയം മറ്റൊരു കുടിലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വെടി വയ്ക്കേണ്ട അവൻ ചത്ത് കിടക്കുകയാണ് സംശയത്തിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചു സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് ഞാനും സ്റ്റാൻലിയും ഒരേ സമയമാണ് വെടികൾ ഉതിർത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻലി വെച്ച വെടി ഞാൻ കേൾക്കാതിരുന്നത് എന്തായാലും ഇരു കടുവകളുടെയും ശരീരം ഞങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു ഞാൻ വെടി വെച്ചത് ഒരു പെൺകടുവയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ആ പെൺകടുവ മാത്രമായിരുന്നു നരഭോജി എന്തായാലും ഇരു ഗ്രാമങ്ങളെയും മാസങ്ങളായി വിറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ നരവേട്ടയ്ക്ക് അവസാനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി എനിക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകി വീണ്ടും ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഭയവും പേടിയും അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു അവരെ ഇത്രയും കാലം ഭയത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നിഴലിൽ നിർത്തിയിരുന്ന കടുവകളെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു തള്ളിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്ന് പരിഗണിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കമന്റിലൂടെയും ലൈക്കിലൂടെയും അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നതായിരി